నెల్లూరు జిల్లా ఆత్మకూరు మండలం పరిధిలో ఉన్న అప్పారావు పాలెం వద్ద ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తున్న ఇసుక స్టాక్ యార్డును ఆత్మకూరు నియోజకవర్గం జనసేన పార్టీ ఇన్ఛార్జీ నల్లిశెట్టి శ్రీధర్ పరిశీలించారు సహజ సంపద అయిన ఇసుకతో వ్యాపారం చేయడం సహజం న్యాయం కాకపోయినా మెరుగైన ఇసుక పాలసీ అంటూ ప్రభుత్వం జీవో ఎంఎస్ నెంబర్ సెవెంటీ అమల్లోకి తెచ్చి పదకొండు నెలలు గడుస్తున్నా ఇప్పటికీ సామాన్యుడికి ఇసుక దొరకని పరిస్థితి ఉందని అన్నారు కళ్ళ ఎదుటే యార్డులో వేల మెట్రిక్ టన్నుల ఇసుక అందుబాటులో ఉన్న ఆన్లైన్ లో నాట్ అవైలబుల్ అని చూపించడంతో నియోజకవర్గం మరియు ఆత్మకూరు పట్టణ పరిధిలో సామాన్య ప్రజలకు మాత్రం ఇసుక అందకుండా బ్లాక్ మార్కెట్ లో కొనవలసిన పరిస్థితి దాపురించింది ప్రతిరోజు కళ్ళెదుటే భారీ వాహనాల్లో సుదూర ప్రాంతాలకు ఇసుక తరలిపోతుంది ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన నాయకులు అన్నవరపు శ్రీనివాసులు తదితరులు పాల్గొన్నారు కానప్పటికీ ప్రభుత్వం మెరుగైన ఇసుక పాలసీ గత ప్రభుత్వం కన్నా మెరుగైన ఇసుక పాలసీ ప్రకటి ప్రకటిస్తున్నాము గత ప్రభుత్వం కన్నా చౌక ధరకి అవినీతి లేని ధరకి ప్రజలకు సప్లై చేస్తామని మాటిచ్చి జీవో నెంబర్ సెవెంటీ తీసుకొచ్చింది ఈ జీవో నెంబర్ సెవెంటీ వచ్చి ఈ రోజుకి పదకొండు నెలలు అయింది కానీ దాని ఫలితం ఏంటి గతంలో ఏడు వందల రూపాయలకి ఆత్మకూరు పట్టణంలో ట్రాక్ ఇసుక ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండేది ఈ రోజు మూడు వేల ఐదు వందల రూపాయలు పెట్టినా కానీ అంటే నాలుగు రేట్లు పైబడి అదనంగా వినియోగదారు చెల్లిస్తున్నప్పటికీ ఇసుక దొరకని పరిస్థితి ఇసుక లేదా అంటే ఇందో చూస్తా అన్నారు టన్నులు టన్నుల కొద్దీ వందల టన్నుల కొద్దీ ఇసుక ఇక్కడ ఉంది పెద్ద పెద్ద భారీ వాహనాల్లో ఇసుక తరలిపోతా ఉంది ఆత్మకూరులో ఒక్క ట్రక్ ఇసుక కావాలంటే దొరకని పరిస్థితి ఆన్లైన్ లోకి వెళ్తే ఎప్పుడు నో స్టాక్ బోర్డు ఇక్కడేమో వంద టన్నులు ఇసుక రెడీగా ఉంది ఆన్లైన్ లో నో స్టాక్ బోర్డు ఇది ఏం పరిస్థితి ఇది ఈ ఇసుక ఎక్కడికి పోతా ఉంది ఇక్కడ ఆత్మకూరు ఇక్కడికి కరెక్ట్ గా ఎనిమిది కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది ఎనిమిది కిలోమీటర్ల దూరంలో వాళ్ళకి దొరకని ఇసుక మెడ్రాస్ పోతుంది బెంగళూరు పోతుంది ఎక్కడెక్కడికి పోతుంది ఇక్కడ ఎందుకు దొరకడం లేదు ఇక్కడ ఎక్కడ అవినీతి జరుగుతా ఉంది అధికారులు ఏం చేస్తున్నారు ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అధికారులు ఏం చేస్తున్నారు ఇదంతా ఏం చేస్తున్నారు ఆత్మకూరు పట్టణానికి ఖచ్చితంగా ఇసుక సప్లై చేయాల్సిన అవసరం అధికారుల మీద ఉందని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఈ మధ్య గవర్నమెంట్ ట్రాక్టర్ల ద్వారా సమీప ప్రాంతాలకి ఇసుక ఉచితంగా తోలుతామని చెప్పి పోయి నెల ఇరవై ఐదు తారీఖున ప్రకటన చేసింది కానీ ఈ రోజు మళ్ళీ దానికి సవరం చేస్తూ ఐదు కిలోమీటర్ల లోబడి మాత్రమే ట్రాక్టర్ ద్వారా ఉచితంగా ఇసుక తీసుకోవచ్చు ఐదు కిలోమీటర్ దాటి తీసుకుపోయాక వీలేదండి ఆత్మకు ఐదు కిలోమీటర్ దాటుంది ఎనిమిది కిలోమీటర్లు ఉంది అంటే ఆత్మకు వాళ్ళకి ఉచితంగా ఇసుకిరా మా దగ్గర ఉన్న సహజ సంపద మీరు బెంగళూరుకి మెడ్రాస్ కి లేక దూర ప్రాంతాలు తరలిస్తా మాకు ఇసుక అందుబాటులో లేకుండా చేయడం ఎంతవరకు న్యాయము దీన్ని జనసేన పార్టీ తీవ్రంగా ఖండిస్తుంది ఈ ప్రజలతో కలిసి ముందు ముందు ఇదే విధంగా కొనసాగితే ప్రజలతో కలిసి పోరాటం చేస్తే మేము జనసేన పార్టీ సిద్ధంగా ఉందని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకు